Okay, welcome back. We are doing relations. Let's see some questions and then ultimately we'll be looking at equivalence class. Okay, but before that, let's do this. So the relation R uh, on the set one, two, three, four, given by this, uh, it's a long relation. Okay, kafi lamba hai. One, two, 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 three, three, four, four, kuch hai. Bol rahe hai, reflexive hai, symmetric nahi hai, transitive nahi hai, kuch nahi hai. To sabse pehle kya dekhne ko bataya maine tumhe? Sabse pehle dekho reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए सारे डबलेट्स होने चाहिए वन वन है टू टू है थ्री थ्री है फोर फोर है ये पक्का से रिफ्लेक्सिव है ये पक्का से रिफ्लेक्सिव है ये पक्का से रिफ्लेक्सिव है सी खत्म हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव वाली बात खत्म हो गई एम सी क्यू में इस तरीके से सोचो ठीक है अब क्या देखें सिमेट्रिक वन कॉमा टू है क्या टू कॉमा वन दिखता है नहीं दिखता है खत्म हो गया ये सिमेट्रिक नहीं है ये सिमेट्रिक नहीं है ये सिमेट्रिक नहीं है ये सिमेट्रिक नहीं है ट्रांजिटिव देखने की नौबत ही नहीं आई क्या मार्क करोगे बी ऑप्शन मेरी बात समझ रहे हो मैं तुम्हें अब कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं पेपर को तुम्हें अटेम्प्ट कैसे करना है एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है कोई जरूरी नहीं है कि इक्वेलेंस ट्रांजिटिव हमारे को चेक करें हम अपना दिमाग ओपन रखेंगे और ऑप्शन को यूज करेंगे सबसे ईजी होता है रिफ्लेक्सिव देखना फिर सिमेट्रिक देखना फिर ट्रांजिटिव जरूरत पड़े तो देखो अदरवाइज इन नॉट नेसेसरी के अननेसेसरी आप अपना टाइम खराब करें समझ में होगी बात आपको ठीक है एक और क्वेश्चन करते हैं सिक्सटींथ लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ऑफ एन गिवन बाय दिस ए इज इक्वल टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन सिक्स बी आपका छे से बड़ा ही है ठीक है बहुत ही बढ़िया चूज द करेक्ट आंसर ठीक है फेंटेस्टिक तो बी छे से बड़ा है तो ये तो होगा ही नहीं बिकॉज बी सेकेंड एलिमेंट है ये एक बार को हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है है ना क्योंकि B हमारा छह से पड़ा है तो ठीक है इसमें सात है इसमें आठ है इसमें आठ है चलेगा लेकिन A जो है वो B से एग्जैक्टली exactly दो कम होना चाहिए A B से एग्जैक्टली exactly दो कम होना चाहिए तो यार ये तो नहीं है हाँ ये है ये भी नहीं है आंसर क्या मार्क करोगे सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड एम पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है तुम्हें अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है तुम्हें ऑप्शंस को यूज करना है और तुम्हें आंसर जल्दी पहचानना है आगे बढ़ना है ठीक है रिमेंबर डैट डू इट वेल यू आर प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑन द सेम टॉपिक एंड लेट मी नो इफ यू फेस डिफिकल्टी इट इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग अ क्वेश्चन गेटिंग दी आंसर इट इज अबाउट सॉल्विंग इट इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम ठीक है सो मेक श्योर डेट यू अप्लाई दिस बेसिक थिंग्स एंड दी अप्रोच दैट आई एम ट्राइंग टू यू नो शेयर विद यू ट्राई टू डेवलप दिस अप्रोच इन द पेपर and even while you 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 are practicing it, if you, if you apply it during practice, only then you can apply it it during practice only then can in your exams. Let's do one more concept today. That is equivalence class. इस पे कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे ठीक है इक्वेलेंस क्लास क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेलेंस क्लास कभी भी अगर कोई भी रिलेशन इक्वेलेंस रिलेशन है ठीक है या इक्वेलेंस रिलेशन नहीं थी ठीक है तो उसका इक्वेलेंस क्लास पता क्या होता है किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड होता है राइट right? जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई भी रिलेशन है और तुम बताओ इसका इक्विवेलेंट क्लास टू का कितना होगा इक्विवेलेंट क्लास टू का कितना होगा तो उस रिलेशन को फॉलो करने वाला हर वो फर्स्ट एलिमेंट जो टू को सेटिस्फाई करेगा वो उस इक्वेलेंस रिलेशन का उस इक्वेलेंस क्लास का पार्ट होगा उस इक्वेलेंस क्लास का पार्ट होगा देखो जैसे एग्जाम्पल देता हूँ इसको बेहतर करके समझने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं ठीक है जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है राइट चेक वेदर द रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव एंड सो ऑन एक्स वाई सेट कोई चक्कर नहीं तो रिफ्लेक्सिव है क्या बिल्कुल नहीं है क्यों क्योंकि वन कॉमा वन तो कभी इस रिलेशन को फॉलो करेगा ही नहीं है ना एक भी चीज नहीं है तो कई अच्छा फिर मैं सोचू वन कॉमा टू इस रिलेशन में होगा लेकिन टू कॉमा वन नहीं होगा तो सिमेट्रिक भी नहीं है रिफ्लेक्सिव भी नहीं है सिमेट्रिक भी नहीं है अब बात आती है ट्रांजिटिव की तो देख लेते हैं ना वन कॉमा टू इस रिलेशन का पार्ट है है ना वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर सिमिलरली टू कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर बट वन कॉमा थ्री डज इट बिलोंग टू आर नो इट डज नॉट बिलोंग टू आर तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ठीक है अच्छा अगर सपोज करो इसमें आपसे बोला गया होता कि वट इज द इक्वेलेंट क्लास ऑफ थ्री क्या बोला गया होता ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा इक्विवेलेंट क्लास को लिखते हैं ठीक है वट इज द इक्वेलेंट क्लास ऑफ थ्री तो इक्वेलेंट क्लास ऑफ थ्री का मतलब यह है कि जब हमारा सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट क्या होता है बी जब हमारा सेकेंड एलिमेंट थ्री होगा
तो उस समय एक ही ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो सारी वैल्यूज का जो सेट होता है वही इसका इक्विवेलेंस क्लास कहलाता है इस पार्टिकुलर केस में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अगर आप देखें तो जब बी आपका थ्री होगा तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है ए की वैल्यू सिर्फ एक आ रही है वो कितनी आ रही है टू राइट तो इसका इक्विवेलेंट क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट है ठीक है एक और एग्जाम्पल लो वन लास्ट एग्जाम्पल फॉर टूडे एंड देन विल मीट टूमोरो ठीक है तो इसमें सपोज करो जैसे तुम्हारे पास रिलेशन कुछ मैं चेंज करता हूं रिलेशन में ये कह रहे हैं कि b माइनस ए बी माइनस ए इज डिविजिबल बाय फाइव b माइनस ए इज डिविजिबल बाय फाइव ठीक है एंड ए बी बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन फिफ्टीन ठीक है लेस देन फिफ्टीन देन और इसका रिलेशन क्या है ए कॉमा बी ठीक है ए कॉमा बी ये रिलेशन है तो बोल रहे हैं बताओ वट इज द इक्वेलेंस क्लास ऑफ मान लो थ्री ठीक है इक्वेलेंस क्लास ऑफ थ्री अब की बार बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है राइट ये जो वैल्यू है आप यहाँ चाहें तो इसको चलो मॉडल्स ले लेते हैं थोड़ा और ज्यादा मजा आएगा है ना हमने तो हमने क्या हमने क्या सिखाया कि b जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा थ्री होता है तो a की जितनी वैल्यूज हैं वो सब जो इसको सेटिस्फाई करेंगी वो सब इस इक्वेलेंस क्लास में होगी तो मैं सोचूंगा अच्छा भाई जब b थ्री है तो a और क्या हो सकता है अच्छा अगर a भी थ्री हो गया तो चलेगा ना जीरो बाई फाइव यस यानी कि सब छोटी वैल्यू क्या है मेरे पास जीरो नहीं थ्री है ना ए भी अगर हमारे पास बिकॉज ये दोनों का दोनों को नेचुरल नंबर होना कंपल्सरी है तो सब छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे पास थ्री हो सकती है थ्री माइनस थ्री जीरो 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 बाई फाइव और क्या होगा बेटा हमारे पास अगर एट हो गया तो एट भी हो सकता है वाई बिकॉज थ्री माइनस फाइव थ्री माइनस एट इज माइनस फाइव माइनस फाइव का मॉडल इज फाइव फाइव जीरो बाई फाइव यस इट इज जीरो बन तो एट भी हो जाएगा है ना अच्छा और क्या हो सकता है थर्टीन हो सकता है क्या थर्टीन माइनस थ्री यस टेन हो सकता है तो इस और कुछ पॉसिबल है नहीं नहीं पॉसिबल है क्यों क्योंकि दिस इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन फिफ्टीन तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ थ्री इन दिस पार्टिकुलर एग्जाम्पल दैट आई जस्ट गिवन यू हेयर इज वॉट इट इज थ्री एट एंड थर्टीन सो इक्विवेलेंस क्लास इज नथिंग बट द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट विच आर पॉसिबल वेन द सेकेंड एलिमेंट इज बी जिसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है ठीक है सो आई होप यू विल रिमेंबर ऑल दिस एंड यू विल प्रैक्टिस इट एज मच एज यू कैन एंड यू कैन कम अपट इन द नेक्स्ट क्लास ठीक है दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड इन टूडेज क्लास लेट्स मीट इन टू बॉरस क्लास